വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ പിന്നെ ഒരു ഡി ഐ വൈ ഐഡിയ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ലെഗ്ഗിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൽവാർ അതായത് ചുരിദാറിൻ്റെ അടിയിൽ ഇടുന്ന പാൻറ്റ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂ വെച്ച് സ്റ്റിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഒരു ഓർഗനൈസർ എങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഈ ഓർഗനൈസർ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ലെഗ്ഗിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സാധാരണ സൽവാർ അതായത് ചുരിദാറിൻ്റെ അടിയിൽ ഇടുന്ന പാൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കാർഡ് ബോർഡാണ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർഡ് ബോർഡ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കബോർഡിൽ വെക്കാവുന്ന വലുപ്പത്തിൽ ഉള്ള കാർഡ് ബോർഡ് ഓക്കെ ഒരു പഴയ കാർഡ് ബോർഡ് ഇത് ഈ രണ്ട് ഐറ്റംസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ നമുക്ക് മെഷീനോ ഗ്ലൂവോ ഒന്നും വേണ്ട സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക ഒന്നും വേണ്ട അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം നമ്മളുടെ ഈ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ഈ ഇലാസ്റ്റിക് വരുന്ന ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ വേസ്റ്റ് ഏരിയ ഈ വേസ്റ്റ് ഏരിയ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ കാർഡ് ബോർഡ് ൻ്റെ ബോക്സ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറ്റി കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ കാലൊക്കെ കയറ്റുന്ന പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കയറ്റി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം അതാ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറ്റി എടുക്കുക കയറ്റി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ വേസ്റ്റ് വരുന്ന ഭാഗം അതായത് ഈ ഇലാസ്റ്റിക് വരുന്ന ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഭാഗം മുകളിലോട്ട് വരത്തക്ക വിധത്തിൽ ആവണം കണ്ടോ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ കയറ്റി കൊടുത്തു മനസ്സിലായല്ലോ സൽവാറാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ഇടുന്ന ആ പോർഷനിലൂടെ ഈ കാർഡ് ബോർഡിനെ ഇതുപോലെ കയറ്റി കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കയറ്റി കൊടുത്തത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഫുള്ള് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റി കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഈ വേസ്റ്റ് വരുന്ന ഇലാസ്റ്റിക് വരുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ വലിച്ച് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഈ ബാക്കിലോ ബാക്കിലത്തെ ഈ സൈഡിലോട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് വലിച്ച് പിടിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓരോ സൈഡും ഇലാസ്റ്റിക് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ സൽവാർ ആകുമ്പോൾ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല വലിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് മീൻസ് ഇലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വള്ളിയുള്ള ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷേ ഇലാസ്റ്റിക് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായി പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഓരോ ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെയും എത്രത്തോളം ടൈറ്റ് ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇടുക കേട്ടോ അപ്പം ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ക്ലോസ്ഡ് ആയ ഭാഗത്ത് ഭാഗത്തിൻ്റെ സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് നമ്മുടെ ലെഗ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഓപ്പൺ സൈഡിലാണ് ലെഗിൻ്റെ പോർഷൻ വരുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് ഇതാ ഇതുപോലെ ഈ സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് കയറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോളും ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ല ടൈറ്റുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ആവുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടു കണ്ടോ ഈ സൈഡിൽ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡിലേക്കൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് വലിച്ചിട്ട് കറക്റ്റാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കണ്ടോ ആ ഒരു ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതുപോലെ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തും കറക്റ്റാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പക്ഷേ താഴ്ത്തോട്ട് ഒരുപാട് ഇറങ്ങി പോകരുത് താഴ്ത്തോട്ട് ഇറങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഭംഗിയായിട്ട് വരില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ സൽവാർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം അതായത് നമ്മുടെ ചുരിദാറിൻ്റെ അടിയിൽ ഇടുന്ന പാൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട ഇതും ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ അതാണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വലിച്ച് നന്നായിട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു ക്ലോത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതാ ഇപ്പം ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ലെഗിൻ്റെ പീസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഇത് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലെഗിൻ്റെ ഈ പീസ് രണ്ട് ലെഗ് ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ നമ്മൾ ഈ ക്രോച്ച് ഏരിയയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു സിസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ക്രോച്ച് ഏരിയ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുത്തു അ
ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അത് ഇത്രയും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതിനെ വലിച്ച് പിടിച്ചതിന് ശേഷം എന്നിട്ട് ഈ ക്ലോത്ത് നന്നായിട്ട് വലിച്ച് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഫ്ലാപ്പ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി വലിച്ച് പിടിച്ചതിന് ശേഷം നാല് സൈഡ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നാല് സൈഡും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജസ്റ്റ് ആ ഫ്ലാപ്പ് ഒന്ന് പൊന്തിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോത്ത് പുറത്തോട്ട് വരുന്നതെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പിന്നെ വെച്ച് കൊടുത്തേക്ക് പിന്നെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഫ്ലാപ്പ് താഴ്ത്തോട്ടാക്കി ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ കാർഡ് ബോർഡാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ പീസ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ലെഗിങ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സൽവാറിൻ്റെ ലെഗ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിൽ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് വച്ച് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ എത്രത്തോളം വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് ആ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ വര കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ലെഫ്റ്റ് ഓവർ അല്ല സോറി കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ആ പോർഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഈ ക്ലോത്തിനെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഫ്ലാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഓരോ സൈഡിൽ നാല് സൈഡിലും ഈ ഫ്ലാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഈ ക്ലോത്തിനെ കയറ്റി കൊടുക്കാം അതായത് ഓരോ സൈഡിലും ഫ്ലാപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊന്തിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ സൈഡിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ താഴെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഈ ക്ലോത്ത് കയറ്റി കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല കാർഡ് ബോർഡൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ക്ലോസ് ആയിട്ട് തന്നെ നിന്നോളും ആ ഫ്ലാപ്പുകൾ നാലും ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോക്ക് പോലെ അത് വർക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്ലാപ്പ് അടച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്നാലാണ് നമുക്കത് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഊരി പോരാതെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ ആദ്യം ഫ്ലാപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ താഴ്ത്തി ഈ ക്ലോത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇത് ശരിയായി കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കൂ എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസർ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂ ഇട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യോ ഒന്നും വേണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും ഓക്കെ ഇത് കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് പോർഷനാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ സൽവാറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ചുരിദാറിൻ്റെ അടിയിലുള്ള പാൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ വേസ്റ്റ് പോർഷൻ നമ്മുടെ സൽവാറിൻ്റെ അവിടെ വരുന്ന ഈ പോർഷൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സൽവാറിന് വള്ളി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ വള്ളി ഇതുപോലെ കെട്ടി കൊടുക്കുക അതായത് എത്രത്തോളം ഇതിൽ ടൈറ്റിൽ വേണോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ കെട്ടി കൊടുക്കുക ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇത് ഇലാസ്റ്റിക് പോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തോളും ബാക്കിയുള്ള വള്ളിയുടെ പോർഷൻ ഒന്നേ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ താഴ്ത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ ലെഗിങ്സ് വെച്ച് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ താഴ്ത്തും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പീസ് നേരത്തെ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഉള്ളിലോട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇനി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ മോൻ്റെ കബോർഡിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ടവൽസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ മോൻ്റെ സ്കൂളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതുകൊണ്ട് ടവൽസ് അതുപോലെ ടിഫിൻ കച്ചിഫ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ കപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സസോ പിന്നെ ഗാർമെൻസോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ വളരെ ഈസി അല്ലേ ഇത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാനോ ഗ്ലൂ ചെയ്യാനോ ഒന്നും പോകേണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഒരുപാട് സൽവാർസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ലെഗിങ്സ് ആയാലും ഒക്കെ പഴയതോ കീറിയതോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീണ്ടും 